tuko hapa Wembley leo ambapo kumbuka kuna shughuli ya kutana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Um, tumekuja kumsikiliza rais anatuletea fanya ngoma kwa ajili ya kutumbuiza na kuonyesha utamaduni wetu wa Afrika tumeanza katika ngoma ni kitu ambacho kinasaulika watu wanatumia sana vitu vya mashine wanatumia vitu vya vya, vya umeme wanasahau kwamba asili ni ngoma yeye anapenda anafurahi sana Ah tumepiga kwanza nyimbo nyimbo ya kwanza ina mdundo wa kimasai kidogo tu ni kama kuonyesha wamasai ni moja ya kabila kubwa ambalo linadumisha lina utamaduni wao alafu ya pili ni ngoma ya mawindi ambayo inatoka sinding singida ya wanyaturu ni ngoma mdundo unapiga sana kwenye vitu vya harusi harusi na uh, sherehe na tafija mbalimbali za nyumbani. Unajaribu kupiga na wenzangu ambao si wa Tanzania wengi lakini kuna mtanzania pia alikuwa anacheza. Mchanganyiko wa watu tunaishi lana. Francia utuongoze kuimba wimbo wa taifa kabla tujaanza shughuli yetu tafadhali Mungu ibariki Afrika wabariki viongozi wake hekima umoja na amani to Africa na watu wake ibariki Africa ibariki Africa to bariki watoto wa Africa Mungu ibariki Tanzania Dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto Mungu ibariki Tanzania na watu wake ibariki 
Tanzania ibariki Tanzania to bariki watoto wa Tanzania Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Jakaya Mrisho Kikwete Mheshimiwa Mama Salma Kikwete Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani na Ushirikiano wa Mataifa Bernard Camilius Membe Mheshimiwa Balozi Peter Kalage Mama Joyce Kalage Mheshimiwa Mawaziri na viongozi waandamizi wa serikali mliongozana katika mtafara wa rais wa Tanzania wenzangu marafiki wa Tanzania mabibi na mabwana naomba kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika mkutano huu maalum wa rais wa Tanzania na wa Tanzania waishio Uingereza naomba nimkaribishe mheshimiwa balozi Peter Allen Kalage awakaribishe wageni wetu na kuwatambulisha balozi Mheshimiwa Dr. Jekaya Mrisho Kikwete Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Salma Kikwete Naomba nichukue fursa hii ya dimu Mheshimiwa Rais pamoja na ujumbe wako kukukaribisha London na hususan katika ukumbi huu siku ya leo kuzungumza na Watanzania waishio hapo Uingereza Tunatambua kuwa umewasili London leo asubuhi baada ya safari ndefu kwa madhumuni ya kufanya ziara rasmi ya kiserikali inayotokana na mwaliko rasmi wa waziri mkuu wa Uingereza Mheshimiwa David Cameron Mimi na Watanzania wenzangu tunaishie tunaishi Uingereza tumefarijika sana kwa uamuzi wako Mheshimiwa Rais wa kuja kutukutana na sisi na kuzungumza nasi kabla ujanza ratiba yako rasmi kesho Naomba sasa nichukue nitumie fursa hii kutambulisha baadhi ya viongozi walofuatana na Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima naomba mtakapowataja waweze kusimama na, na kusalimia Tanzania. Naomba nianze kwa kumtambua mama yetu mpendwa Mheshimiwa Salma Kikwete. Naomba kumtambulisha Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Mheshimiwa Bernard Membe. Tanzania oye. Oye. Kidumu chama cha mapendo. <laughs> Naomba kumtambulisha Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. <laughs> Naomba kumtambulisha Waziri wa Fedha Mheshimiwa Saada Abkuya Salum. Naomba kumtambulisha wa Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Dr. Harrison Makembe. Naomba kumtambulisha Waziri wa Biashara, Viwanda na Masoko wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Nasr Masud. Naomba kumtambulisha Waziri wa, wa Nishati na Madini Professor Sospita Mohamed. Naomba kumtambulisha Naibu Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Januari Makamba. Pia naomba kumtambulisha Mkuu wa Mkoa wa Mtwara, Kanali Mstaafu Joseph Sibakalia. Napenda kumtambulisha Mkurugenzi Mtendaji wa Kituo cha Uwekezaji B. Juliet Kariuki. <laughs> Naomba mtambulisha Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Uwekezaji na Vitega Uchumi Zanzibar Bwana Salum Hamis Nasoro. <laughs> Pia miongoni mwetu 
tuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NSSF bwana Abdul Baraka Rajabu na pia tuna mkurugenzi mtendaji wa NSSF dr Ramadhani Dawi Nyote mnakaribishwa sana London na kwenye mkutano huo mheshimiwa rais wa Tanzania. Bila kupoteza muda, sasa na muomba MC aendelee na ratiba kama ilivyopangwa. Ningeomba nimuite Ustad Hamis Faki atupatie usitenzi. Kwa jina lake mwenye enzi mwenye nguvu na azizi muomba saba ardhi na mbingu zilotimia Huyo ni Mungu wetu aliyetumba watu tutoe shukurani zetu na yeye kumridhia Nyote mulio muhumu na kwa maneno adhimu asalamu alaykum nyote na wamkia maneno sikilizeni ambayo tunaye mgeni mtizameni mezani mutaweza kumjua Leo tunaye mgeni kutoka kwetu nchini ametujia landani kuja kututembelea Si mgeni wa moyoni ni mgeni wa machoni mwamjua kwa makini tena bila kuambia Leo kapata nafasi kutuona kwa kiasi na si bila ya kisisi sote tumempokea Naona ni mtamke mengine yote nisite ni muheshimi wa kikwete ndiye aliyetujia Huu mkutano ujue uzuri wake ni kwamba wamekuja watu wengi. Yaani kwa watu wengi sana. Mtu aweze kusema kwa mkutano kwa watu wachache. Ni watu wengi alafu uh, pia kwa kuna wageni, wa, marafiki wa Tanzania, kuna watoto waliozaliwa huku, kwa kuna watu wengi wanataka kumsikiza rais. Kunyinga tujamsikia yani. Huwa hajazungumza na siku nyingi hapa London. Mheshimi wa Kikwete sisi ni raia wake. Furahi ni na mcheke kuja kututembelea. Raisi wetu yakini jione uko nyumbani na wekuwa furahani lolote kutuambia Hili la raia mbili sisi sote twa Hili la raia mbili sisi sote twa kariri Maumi maumivu ya hatari twapata kufikiria jambo la raia mbili ambalo umehubiri hilo kwetu ni athari ambalo twalingojea kama kama ulivyolianza Mungu akupe uweza ili uweze kulisoza kabla kujiondokea Unyonge twajisikia kwetu tunapolekea hadi visa kugongewa ndio tuweze ingia hicho ni kilio chetu twakupa rais wetu kwani kwani we ndio mwenzetu wa kuweza tutetea ama kwa juhudi zako ujue una wenzako sisi ni raia zako wa nchi ya Tanzania uraia tulopata hatuwezi kujitapa wa kwetu tukiupata tutaweza kuringia na twatoa hadu zetu tutahami nchi yetu kwa hali na mali zetu popote tutapokuwa pia swala la muungano ulolishika mkono twakupa hongera mno hapo nilipofikia 
Lengo lako kwa yakini ni kuondoa mitihani ilo bara na visiwani watu waweze tulia na amani uloweka sana tumefarijika umeondoa patashika na nchi imetulia Nisiwe na nyingi kazi nikawatia simanzi mukakosa mama mzazi na yekuweza msikia alikuwa nafikiria kufikisha ujumbe kwa rais wa muungano au rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania lengo ni kufikisha ujumbe kwa kile ambacho sisi wakazi wa London kinatukereketa na vile vile kumpa baadhi ya yale mambo ambayo kaweza kuyaendea mbio nafasi aliyofikia katika nchi